హైదరాబాద్ లోని సుల్తాన్ బజార్ ప్రసూతి ఆసుపత్రిలో ఆరు రోజుల పసి కందును గుర్తు తెలియని మహిళ ఎత్తుకెళ్లింది టీకా వేయించాలని చెప్పి పసి బిడ్డను తీసుకుని వెళ్లిపోయిందని పేరెంట్స్ వాపోతున్నారు పోలీసులు సీసీ ఫుటేజ్ ని పరిశీలిస్తున్నారు హైదరాబాద్ లోని సుల్తాన్ బజార్ ప్రసూతి ఆసుపత్రిలో ఆరు రోజుల పసి కందును గుర్తు తెలియని మహిళ ఎత్తుకెళ్లింది టీకా వేయించాలని చెప్పి పసి బిడ్డను తీసుకుని వెళ్లిందని పేరెంట్స్ వాపోతూ ఉన్నారు పోలీసులు అక్కడ ఉన్న సీసీ ఫుటేజ్ ని పరిశీలిస్తున్నారు ఇటీవల ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ ఎక్కువైపోయాయి ప్రసూతి ఆసుపత్రుల చుట్టూ అలాగే హాస్పిటల్స్ చుట్టూ కొంతమంది గ్యాంగ్ గా ఏర్పడి చిన్నపిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్తున్నారని పోలీసులు ఇప్పటికే అలర్ట్ చేశారు ఎంత అలర్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా పేరెంట్స్ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తూ ఉన్నారు అయితే ప్రస్తుతం సుల్తాన్ బజార్ లోని ప్రసూతి హాస్పిటల్ లో జరిగిన ఘోరంపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నారు సీసీ ఫుటేజ్ ని పరిశీలించి ఎవరు ఎత్తుకెళ్లారు అన్న దానిపై ఆరా తీస్తున్నారు పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి వెంకటరత్నం అందిస్తారు హాస్పిటల్లో నిర్లక్ష్యం మరోసారి పరాకాష్టకు చేరుకుంది హైదరాబాద్ కోటిలోని సుల్తాన్ బజార్ లోని ఒక ప్రసూతి హాస్పిటల్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఆరు రోజుల పాపను ఎత్తుకెళ్లినటువంటి ఘటన కలకలం సృష్టిస్తుంది హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ నిర్లక్ష్యానికి పరాకాష్టగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సంఘటన చెప్తున్నారు ఆరు రోజుల పసిపాపను టీకా ఇస్తామని చెప్పి ఒక గుర్తు తెలియని మహిళ తీసుకువచ్చి ఆ పాప బెడ్ దగ్గరికే వచ్చి తీసుకెళ్లి ఇంతకు రాకపోయేసరికి అతని తండ్రి ప్రశ్నించేసరికి ఇక్కడ డాక్టర్లు అయోమయంలో పడ్డారు మొత్తానికి అయితే పాపను హాస్పిటల్ నుంచి తీసుకెళ్లినట్టుగా మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు కూడా దర్యాప్తు చేసి దీని మీద కేసు నమోదు చేసుకున్నట్టు కూడా మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఈ ఈ సంఘటన పైన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ ఉన్నటువంటి మొత్తం వీళ్ళందరూ బంధువులు కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు పాపను ఆ పాపకు సంబంధించినటువంటి బంధువులను కూడా పోలీసులు అక్కడ అరెస్ట్ అంటే దాదాపు లోపల ఉండి వాళ్ళని ఒక రూమ్లో ఉంచినటువంటి పరిస్థితి లోపలికి ఎవరిని రానియకపోవడం ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నటువంటి వారు ఇక్కడ బంధువులు కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆ బంధువులతో మనం మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు చెప్పండి మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు మీ పాప ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి చూస్తుంటే మా పాప మేము ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటున్నామండి వాళ్ళు పక్క బెడ్లో ఉంటారు ఉదయం టీకాల కానీ వేరే పక్క సిస్టర్ వచ్చి తీసుకెళ్ళిందని అంటున్నారు అక్కడ సో ఈ డాక్టర్ పోలీసు వాళ్ళు ఏమో టీకాలు ఎంచుకోవడానికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత కనిపించట్లేదని వీళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంత అయోమయంగా చెప్తున్నారు అండి పోయి టూ త్రీ అవర్స్ అవుతుంది ఆయన ఇప్పటిదాకా ఎక్కడికి వెళ్ళిందో ఎవరు తెలియట్లేదండి పాప వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు డీటెయిల్స్ ఏమైనా మీకు తెలిసినాయి వాళ్ళది ఇబ్రేపట్నం దగ్గర మంచాల అని చెప్పారండి వాళ్ళ మంచాల పక్కల తండ అంట వాళ్ళ గ్రామం అక్కడ తండ అని చెప్పారండి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ ఇక్కడ బయట లేరు లోపల తీసుకెళ్లారు పోలీసు వాళ్ళు కనిపించడం లేరండి చాలాసేపటి నుండి డాక్టర్ని అడిగితే మీరు అట్లా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఎట్లా అంటే మీరే చూసుకోవాలి ఇవన్నీ మేము చూసుకుంటామా అంటున్నారండి మీరు చెప్పండి అమ్మా ఇగో ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ పరిస్థితి చూసినట్టయితే ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇప్పటి వరకు హాస్పిటల్ మీరు ఎన్ని రోజులు అవుతుంది వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్ పరిస్థితి ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు ఏంది సార్ పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు లేని వాళ్ళు ఉంటారు చాలా దారుణంగా బతికేటోళ్ళు ఉంటారు కొన్ని రోజులు వెళ్తుంది వెళ్ళేది గరీబీ హాస్పిటల్ మాకు పొట్ట చేతిలో పట్టుకొని వచ్చినప్పుడు కనీసము వాచ్మెన్ ఉన్నప్పుడు సీసీ కెమెరాలు పని చేయనప్పుడు పిల్లలు ఎత్తుకుపోతుంటే వాళ్ళు ఏం పని చేస్తారు సార్ కనీసం పిల్లలను తీసుకొని పోయేటప్పుడు ఇది పట్టుకొని పోతురు ఎవరు పాప ఏం కథ అని వాళ్ళు కూడా చెక్ చేయాలి సార్ వీడికి పైసలు లేకుండా డబ్బులు లేకుండా ఇక్కడ వస్తాం మేము ఇక్కడ వచ్చిన దానికి దాన్ని ఏం చేయాలో వాళ్ళు వాచ్మెన్ డబ్బులు అయితే తీసుకుంటారు నెల జీతం అయితే తీసుకుంటారుగా ఎవరు పిల్లలైనా పిల్లలే దానికి ఒకటి మనిషి అనేది దాన్ని చూడాలి ఎక్కడ పోతురు వాళ్ళు ఎవరు వీళ్ళెవరు చూడాలి కనిపెట్టుకోవాలి సార్ ఈ సంఘటన మీరు ఎట్లా చూస్తున్నారు ఒక ఆరు నెలల ఆరు రోజుల పాపను తీసుకుపోవడం వల్ల మీరు ఎట్లా చూస్తున్నారు ఇంతకుముందు ఇక్కడ పరిస్థితిని కూడా మీరు గమనించారు పోలీసులు వచ్చారు ఇక్కడ కేసు నమోదు చేసుకున్నారు పోలీసులు ఏమంటున్నారు డాక్టర్లు ఏమంటున్నారు హాస్పిటల్ పరిస్థితిని చూస్తుంటే మీకు భద్రత ఉన్నట్టు అనిపిస్తుందా సార్ ఇక్కడ రెండు టూ అవర్స్ బ్యాక్ కింద పిల్ల ఎత్తుకపోయిందని సమాచారం తెలిసింది సార్ మేము కూడా అదే ప్లస్ ఫోర్లో ఉంటాం సార్ అయితే ఇప్పుడు మా భార్యకు ఆప్ సర్జరీ అయినప్పుడు వాళ్ళ కూడా సర్జరీ అయింది వాళ్ళ గ్రామం వచ్చేసి ఎల్లమ్మతండ మండల్ వచ్చేసి మంచాల్ ఆర్ఆర్ డిస్టిక్ సార్ ఇప్పుడు వా పాప పోయింది కానీ పో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను కూడా మరి సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కూడా ఎక్కడో
అన్నానికి అన్నం పెడతారు సార్ ఇందులో అన్నానికి లైన్ కట్టాలా లైన్ అన్నానికి వెళ్ళిపోతే మీ పాపకు టీకా లేస్తా డాక్టర్ అమ్మ తీసుకురమ్మని అని చెప్పి కేసీట్ బుక్ ఆమెను సారి పచ్చసారి వేసుకునిందంట ఆమె తీసుకెళ్ళింది సార్ తీసుకెళ్ళింది ఆమె వచ్చి ఇక్కడ కింద ఏడుస్తూ ఉంది ఆ పాప అమ్మ తల్లి ఏడుస్తూ ఉంటే మేము ఎమ్మటే వెళ్ళాం సార్ ఎమ్మటే వెళ్ళాం వన్ జీరో వన్ డబల్ జీరో కాల్ చేసాం సార్ పోలీసు వాళ్ళకు పోలీసు వాళ్ళు కూడా వచ్చారు దబ్బునే వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత వేరే ఇక్కడ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఇక్కడ సార్ ఏందో సార్ మరి అంటే నేను సిబి సార్కి ఫోన్ చేస్తా ఇమీడియట్లో మీరు యాక్షన్ తీసుకోకపోతే సార్ అంటే సిబి కాదయ్యా మీరు కేసీఆర్కి ఫోన్ చేయి నాకేం కాదు అని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్న ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పోలీస్ సిబ్బంది చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మంచి నీళ్ళు అక్కడ ట్యాంకర్లు ఉన్నాయి ఇది పిల్లలు అది వాటర్ టాప్ బాటిల్ ఉన్నాయి కానీ మంచి నీళ్ళు తాగడానికి కూడా లేవు సార్ ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్లో సుల్తాన్ బజార్ కోటిలో నడి ఒకటి వస్తా హైదరాబాద్ సెంటర్లో ఉన్న ఇది పేదల హాస్పిటల్ని అన్న పేరుకే కానీ ఇక్కడ ఉన్న మంచి నీళ్ళ సౌకర్యం లేదు బాత్రూమ్ పరిశుభ్రత లేదు సార్ మాకు సెక్యూరిటీ కూడా ఇప్పుడు ఆ పాప పోయింది నెక్స్ట్ ఇంకో బాబు పోతాడు మాకు రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు సార్ ఇక్కడ మేము గరీబ్గా లేకనే ఎక్కడి నుంచి మాది యాచర్ మండల్ ఇబ్రాహీంపట్నం కా తాలూకా రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి వచ్చినాం సార్ నా లేక చాలామంది ఇక్కడ వచ్చిన పేదలే పేదల పిల్లలు ఎలా ఉంటారు సార్ దీని మీద చాలా సీరియస్ తీసుకోవాలని కేసీఆర్ సార్ను కోరుతా ఉన్నా ఎందుకంటే అయితే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ పరిస్థితులను చూసినట్టయితే కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది ఇక్కడ సీసీ కెమెరాలను కూడా పరిశీలించారు పరిశీలిస్తే ఇక్కడ సీసీ కెమెరా వైర్లు కూడా తెగిపోయినట్టు తెలుస్తుంది ఇప్పటికే సిబ్బంది కూడా ఇక్కడ అడ్డుకున్నటువంటి పరిస్థితి కొంతమంది ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత పోలీసులు కూడా దీని మీద ఒక ప్రాథమిక దర్యాప్తు వచ్చారు ఇక్కడ పోలీసు అధికారులు కూడా మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సంఘటనకు సంబంధించి చెప్పండి సార్ చేయండి దయచేసి మేము అదే ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్నాము ప్లీజ్ మీరు మీ ఇది చేస్తే మీరు ఇక్కడ డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఎందుకంటే అందరూ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉన్నారు డెలివరీ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది మనం ఎక్కువ మూవ్మెంట్ ఉండటం వల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది వాళ్ళకి మేము తిరుగుతున్నాం మేము చేస్తాం దయచేసి మమ్మల్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి ప్లీజ్ ప్రాథమిక నిర్ధారణ మీరు అమ్మ తీసుకెళ్ళినట్టు మీరు కన్ఫర్మ్ చేయాలి కదా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా అది ఒక ఆమె థర్టీ ఇయర్స్ లేడీ బ్లూ శారీతో వచ్చింది డ్రాప్ చేపిస్తానని తీసుకుని వెళ్ళింది మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు ఆమె తీసుకెళ్ళిపోయినట్టుగా మేము అనుమానిస్తున్నాము దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ సార్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో డొల్లతనం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది ఇప్పటికీ బయటికి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది గమనించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎలా బయటికి వెళ్తుందన్నటువంటి సందేహాలు ఇక్కడ చాలామంది ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే అక్కడ సీసీ కెమెరాలు కూడా అక్కడ వైర్లు కట్ అయినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనకు కనిపిస్తుంది ఇప్పటివరకు ఆ సీసీ కెమెరాలో ఏం రికార్డ్ అయిందో కూడా ఏం తెలియదు బయటికి వెళ్ళాలంటే ఇదే దారిలో నుంచి వెళ్ళాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా సీసీ కెమెరాలు వైర్ కట్ కావడం వల్ల ఇక్కడ దీనిపై ఎట్లా చూస్తారనేది కూడా తెలియదు ఇప్పటి వరకు చూసినట్టయితే ఇక్కడ లోపల కూడా కొన్ని సీసీ కెమెరాలను ఉన్నాయి ఆ సీసీ ఫుటేజ్ని పరిశీలిస్తున్నామని చెప్పి పోలీసులు కూడా తెలిపారు ఒక మహిళ అంటే దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి మహిళ బ్లూ శారీ కట్టుకొని ఇక్కడ వెళ్తుండగా తాము చూసామని కూడా కొందరు చెప్తున్నటువంటి పరిశీలనకు ఉంది మొత్తంగా చూసినట్టయితే ఇక్కడ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో నిర్లక్ష్యంతో పాటు కొట్టు నిర్లక్ష్యంతో పాటు ఇక్కడ సౌకర్యాలు ఏమి కూడా కొట్టొచ్చినట్టు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాధ్యతలు చెప్తున్నారు ఈ వ్యవస్థను అంతా చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒకేసారి ఇక్కడ ఇన్ని రోజులు తాము పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల మీద ఒకేసారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాధితులు కూడా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితులు కొంచెం చెప్పండి మీరు హాస్పిటల్లో ఇన్ని రోజుల నుంచి ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉంటున్నారు ఇక్కడ హాస్పిటల్ పరిస్థితులు మీరు ఎట్లా చూస్తున్నారు నేను ఆల్మోస్ట్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ డేస్ అవుతుంది వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అలా క్లీన్ చేసినప్పుడు అలా పది రూపాయలు ఇవ్వాలి మళ్ళీ పేషెంట్కి తీసుకుపోతే యాభై రూపాయలు ఇవ్వాలి ప్లస్ ఇంకో కొడుకు పుడితే పదిహేను వందలు ఇవ్వాలి పాప పుడితే ఎనిమిది వందలు ఇవ్వాలి అని కంపల్సరీ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు లేకపోతే పాప చేయికి ఇస్తలేరు ఫాదర్కి ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు చేయికి ఇస్తలేరు మరి వాటర్ ఫెసిలిటీ అసలు లేదు ఒక బాత్రూమ్ అయితే ఇంకా వర్స్ట్ స్మెల్ అయితే అట్లా వస్తుంది పార్కింగ్ ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉంది మేము రోడ్ల మీద పెట్టుకుని వస్తాం ఓకే ఓకే అయితే ఇక్కడ బాధితుల బంధువులను కూడా మనం పరిశీలిద్దామని చెప్పి వాళ్ళను కనుక్కుందామని చెప్పినప్పటికీ కూడా బాధితుల బంధువులతో పాటు ఆ పాప తల్లిదండ్రులను కూడా లోపల హాస్పిటల్లో ఒక గదిలో ఉంచి డాక్టర్లు వాళ్ళని బయటికి రానివ్వట్లేదు వేరే వాళ్ళను లోపలికి ఓనివ్వడాలని చెప్పి అంటున్నారు వారికి సంబంధించినటువంటి మిగిలిన బంధువులు కూడా లోపలికి వెళ్ళాలన్నా కానీ వెళ్ళనివ్వడాలని చెప్పి ఆవేదన వ్యక్తం వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి